অনেকের মধ্যে কোশ্চেন থাকে যে আমি গ্রাফিক ডিজাইনার থেকে কি করে একজন ইউএক্স ডিজাইনার হব বা একজন ইউআই ডিজাইনার হব এটা কি তোমরা জানো যে তোমাদের এই কারেন্ট স্কিল বেসিক্যালি কিন্তু হেল্প করবে তোমাদের এই কেরিয়ারটাকে বুস্ট করার জন্য এবং আজকের ভিডিওতে আমি সেটাই তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব যে কিভাবে একজন ইউএক্স ডিজাইনার হওয়া যায় গ্রাফিক ডিজাইনার থেকে এবং সেটা কতটা ইজি চারি পাঁচটা একবার তোমাকে খুব ভালো করে দেখতে হবে যে একটা এই কেরিয়ারটাতে যাওয়ার আগে কীরকমের চ্যালেঞ্জ আছে আর সেই চ্যালেঞ্জের কী রিওয়ার্ড আছে রাইট আর এই চ্যালেঞ্জের রিওয়ার্ডটা কি জিনিস কতটা আছে আমি আজকের এই ভিডিওটাতে তোমাদের সঙ্গে এটাই শেয়ার করব হাউ দ্য ট্রানজেকশন উইল অ্যাকচুয়ালি লুক তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক আর ভিডিও শুরু করার আগে আমি বলে রাখি আমার নাম রাকেশ মণ্ডল আর আমি একজন ডিজিটাল প্রোডাক্ট ডিজাইনার আমার এই ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে আমি আমার ইউএক্স ইউআই আর প্রোডাক্ট ডিজাইনের লার্নিং আমি সেটা এখানে শেয়ার করি এরকম যদি তোমাদের ভিডিও দেখতে ভালো লাগে সো ডেফিনেটলি আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো আর যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকো আমার চ্যানেলকে শেয়ারও করো আজকের এই ভিডিওতে আমি কী কী জিনিস কভার করবো সেটা একটু বলে রাখি আজকে আমি কভার করবো যে বেসিকভাবে কুইকলি যে ইউএক্স ডিজাইনটা কি তারপরে কভার করবো যে কোন স্কিল তোমাদের প্রয়োজন আর কোন স্কিল তোমার কাছে অলরেডি আছে আর কোন স্কিল অ্যাকচুয়ালি ট্রান্সফারেবল ফ্রম গ্রাফিক ডিজাইন থেকে ইউএক্স ডিজাইন হওয়ার জন্যে আর এটাও আমি শেয়ার করব যে ইউ নো লাইক এই যে গ্যাপ আছে এই যে মাঝখানে যে গ্যাপ যে গ্রাফিক্স থেকে এখানে আসার জন্য যে গ্যাপ সেই গ্যাপটা কি করে তোমরা কভার আপ করতে পারবে আর লাস্টে আমি শেয়ার করবো যে কিছু ডুজ অ্যান্ড ডোন্ট ডুজ ইউএক্স ডিজাইনটা অ্যাকচুয়ালি কি ইউএক্স ডিজাইন অর ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ডিজাইন এটা বেসিকলি যেন জানাও যে একটা কোলাবরেটিভ একটা কিউরিয়াস অ্যান্ড এম্প্যাথেটিক ওয়ার্ক টু ইম্প্রুভ ইউ নো ইউজেবিলিটি অফ এন ডিজিটাল প্রোডাক্ট ইউজেবিলিটির মধ্যে কী বোঝায় যে কতটা ইজি টু ইউজ সেটা এটার মধ্যে ইম্প্রুভ করার জন্য তার জন্য আর এটা আমাদের এনশিওর করে যে আমাদের যে ইউজার আছে তাদের মধ্যে একটা বেটার এক্সপিরিয়েন্স ক্রিয়েট করার ইভেন ডিলাইটফুল এক্সপিরিয়েন্স দেওয়ার জন্য রাইট সো এটা তো গেল ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ডিজাইন কি নাও এখন যদি আমরা কোয়েশ্চেন করি যে তাহলে ইউজার এক্সপিরিয়েন্স কী জিনিস খুব সিম্পলভাবে যদি দেখি ইউজার এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে ইটস আ দিস ইজ হাও লাইক ইট ইস হাও দ্য ইউজার ফিলস দ্যাট দে এনগেজ উইথ দেয়ার প্রোডাক্ট মানে একটা ইউজার যখন একটা প্রোডাক্টকে ইউজ করে তাদের যে ফিলিংটা থাকে যে এই প্রোডাক্টের ইউজ করার সময় তারা যে সিম্পলিসিটিটা কত সিম্পলভাবে যে প্রোডাক্টটা ইউজ করতে পারে দ্যাট ইজ কল ইউজার এক্সপিরিয়েন্স রাইট আমি তাহলে এখন আমরা জানলাম যে ইউ এক্স ইউ এক্স ডিজাইন কী এটাও দেখলাম যে ইউজার এক্সপিরিয়েন্স কী তাহলে কোয়েশ্চেন হতে পারে যে একটা ইউ এক্স ডিজাইনার করে কি মানে তার কাজটা কী থাকে রাইট সেটাও জানা ইম্পর্টেন্ট কারণ সেটা যদি না জানি তাহলে আমি ডিজাইন কী করবো আমি আগের আগের ভিডিওতে বলেছি যে ইউ এক্স ডিজাইন কী করে সেটা জানা খুব দরকার রাইট তো নাম্বার ওয়ান জিনিস হচ্ছে যে ইউ এক্স ডিজাইন জেনারেলি যারা ইউ এক্স ডিজাইনার হয় তাদের কাজের মধ্যে কী থাকে যে অবজার্ভ করা একটা ইউজার জার্নিকে অবজার্ভ করা ইউজার জার্নিকে বোঝা তারপরে তাদের যে পেন পয়েন্ট থাকে সেই পেন পয়েন্টগুলোকে আইডেন্টিফাই করা যে একটা প্রোডাক্ট ইউজ করতে গিয়ে তারা কী ধরনের পেন নিচ্ছে বা তাদের মধ্যে কী ধরনের তাদের ইস্যুজ আসছে বা তারা কোন জায়গায় আটকে যাচ্ছে সেই জিনিসটা তারা বোঝার ট্রাই করে রাইট এবং তারপরে তারা কি করে যে আলাদা রকমের মানে তারা একটা ওয়ে আউট করে থ্রু দ্য ডিজাইন কি এই পেন পয়েন্টগুলো সলভ করার জন্য যাতে ইউজাররা একটা বেটার এক্সপিরিয়েন্স পায় আর ইজি টু ইউজ প্রোডাক্ট পায় তো এটা বেসিক্যালি একটা মানে যদি তুমি ব্রড পিকচার দেখো দিস ইজ ওয়াট একটা ইউএস ডিজাইন তার কাজ করে কি স্কিলসের দরকার হয় এখানে দু রকম স্কিলস আছে একটা হচ্ছে সফট স্কিল একটা হচ্ছে হার্ড স্কিল সফট স্কিলের মধ্যে কি থাকে দেখো থাকে এম্প্যাথি বিজনেস আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা বিজনেস অ্যাপটিটিউড থাকে তারপরে থাকে অর্গানাইজেশন মানে তুমি যেখানে টিম ওয়ার্ক করছো সেখানকার সম্বন্ধে জানা তোমাকে বোঝা দেন অফকোর্স ইউর কমিউনিকেশনস তুমি যাদের সঙ্গে কোলাবরেট করবে কমিউনিকেট করবে আমি এগুলো আসবো এগুলো এটা নিয়ে আমি আলোচনা করবো রাইট এবং তারপরে থাকে যে ইনফরমেশান আর্কিটেকচার বোঝা আর তোমাকে রিসার্চ করা যে এই যে পেন পয়েন্টগুলো বার করার জন্য ইউজারের ব্যাপারে জানা তাদের জার্নিটার ব্যাপারে জানা এইগুলো এই সফট স্কিলগুলো তোমাদেরকে জানতে হবে এবং যেটা হার্ড স্কিল থাকে সেটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড টুল অ্যান্ড প্রসেসেস দেখো যারা গ্রাফিক ডিজাইনার তারা কিন্তু অলরেডি ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড টুলস তোমরা ইউজ করো যেমন ফটোশপ ইলাস্ট্রেটর ইন ডিজাইন বা ধরো অ্যাফিনিটি ডিজাইন অ্যাফিনিটি ফটো রাইট সেইগুলো হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড টুল এখানেও ঠিক এরকম সেমভাবে তোমাকে ইউআই ডিজাইনের জন্য ধরো ফিগমা তারপরে তোমার 
অ্যাডোবি এক্সটি হতে পারে বা স্কেচ হতে পারে আর ইউ এক্স রিসার্চ করার জন্য যেমন তোমার মিরো হতে পারে ফিক জ্যাম হতে পারে বা নোশন ডকুমেন্ট হতে এইগুলো তোমাকে জানতে হবে রাইট এই টুলগুলো ব্যাপারে তোমাকে একদম রপ্ত করতে হবে অ্যান্ড থার্ড জিনিস হচ্ছে কোলাবরেশন মানে একটা ডেভেলপারের সঙ্গে কী করে তুমি কোলাবরেট করো এগুলো এটা হচ্ছে হার্ড স্কিল একদম এটা যদি না পারো যে তার যে প্রসেস থাকে সেটা যদি না জানো দেন ইটস লাইক মানে প্রবলেম কোন স্কিল তোমাদের কাছে অলরেডি আছে দেখো ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে তোমরা যে টুলগুলো ইউজ করো সেই টুলের স্কিলটা তোমাদের কাছে অলরেডি আছে তোমরা এই যে ফিগমা শেখা বা স্কেচ বা এক্সডি শেখা তোমাদের জন্য ইজি তো তোমরা ইমিডিয়েটলি কিন্তু সুইচ করতে পারো মানে ফ্রম গ্রাফিক্স টু ইউআইয়ের মধ্যে স্টার্টিং উইথ দ্য ইউআই তুমি সেখানে রেপ্লিকেট করা শুরু করলে সেখানে তোমরা জিনিসটাকে মানে মানে রিক্রিয়েট করা স্টার্ট করলে কালার কম্বিনেশন তোমরা জানো কী করো তোমাদের একটা ভিজুয়াল সেন্স আছে তো দিস স্কিলস ইউ অলরেডি হ্যাভ এই স্কিলের মধ্যে তোমরা কোন স্কিলটা ট্রান্সফারেবল হবে দেখো যেগুলো তোমরা ইউআইয়ের কাজ করেছো যেমন ধরো বেসিক একটা পেজ বানানো একটা ভিজুয়াল ডিজাইন বানানো সেই স্কিলটা কিন্তু তুমি ট্রান্সফার করতে পারবে ইউআই ডিজাইন বা ইউএস ডিজাইনের মধ্যে রাইট যেখানে তোমার গ্যাপটা থাকে সেই গ্যাপটা হচ্ছে যে ইউজার আন্ডারস্ট্যান্ডিং সেটাই আমি বলার চেষ্টা করছিলাম যে এখানে যে সফট স্কিলের মধ্যে যেমন এমপ্যাথি তোমাকে জানতে হবে যে একটা ইউজার কীভাবে একটা প্রোডাক্টকে যখন ইউজ করে তার যে মানে তার মধ্যে যে ফিলটা হয় যে আমি এইটা প্রোডাক্টটা এনজয় আমি প্রোডাক্ট ইউজ করে এনজয় করছি না আমি ফ্রাস্ট্রেটেড রয়েছে সেই এম্প্যাথিক ব্যাপারটা তোমাকে সেই জিনিসটা তোমাকে ইউজারের থেকে জানতে হবে এবং তারপরে বিজনেস আমরা যখন গ্রাফিক ডিজাইনার থাকি না তখন আমরা বিজনেস সম্বন্ধে খুব একটা আইডিয়া করি না আমরা কি করি যে ওকে আমাকে একটা কাজ দেওয়া হয়েছে আমি এটা গ্লু গুড দেখাবো আমার কাজ শেষ আমি একটা প্রিন্টের জন্য একটা ব্রশে বানাবো কাজ শেষ আমরা তারপরে কিন্তু মেজার করি না যে আমার আদেও বিজনেসে কী ইম্প্যাক্ট হলো এই ব্রশেরটা বানানোর পরে কি সত্যি আমার কাছে কোনো নিউ কাস্টমার এলো বা আমার কি কনভার্সন হলো সেগুলো কিন্তু আমি দেখি না বাট ইউএক্সের ক্ষেত্রে কিন্তু বিজনেস আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমার কোম্পানি কী করছে আমার প্রোডাক্ট যে বিজনেসকে অ্যাড্রেস করছে সেইটা জানা খুব দরকার টিমের মধ্যে কিভাবে কাজ করা হয় একটা প্রোডাক্ট ম্যানেজার সঙ্গে কী করে কাজ করতে হয় একটা মানে একটা ডেভেলপারের সঙ্গে আমি কী করে কাজ করবো গ্রাফিক ডিজাইনের ক্ষেত্রে কী হয় তুমি কোনো দিন ডেভেলপারের সঙ্গে কাজ করো না ইউ আর জাস্ট স্ট্যান্ডিং ডুইং অ্যালাউন থিংস অর মেবি তোমার এক দুজন হয়তো যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েটার থাকে তাদের সঙ্গে তুমি কাজ করো জাস্ট টু গেট দ্য কন্টেন্ট আইডিয়া বাট যখন তোমরা দেখবে যে ইউএস ডিজাইনে প্রোডাক্ট থেকে শুরু করে কন্টেন্ট থেকে শুরু করে ইভেন ডেভেলপারদের সঙ্গেও তোমাকে এটা নিয়ে কাজ করতে হয় রাইট সো জিনিসটা হচ্ছে কি যে তোমাকে এটা বোঝা যে এখানে বিজনেস অ্যান্ড অর্গানাইজেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশনস এই তিনটে খুব একে অপরের সঙ্গে কানেক্টেড ইভেন সামটাইমস তুমি যদি কোনো এজেন্সিতে কাজ করো সেখানে কিন্তু তোমার ক্লায়েন্টের সঙ্গে কমিউনিকেট করতে হয় দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্কিলস টু লার্ন আর একটা জিনিস হচ্ছে ইনফরমেশন আর্কিটেকচার এই যে আমি আমার একটা ভিডিও আছে আমি এখানে তোমরা ওপরে বা আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো যে ইনফরমেশন আর্কিটেকচার কী জিনিস আমি সেটা একটা ডিটেল ভিডিও বানিয়েছি তোমরা ওখানে সেইটার ব্যাপারে তোমাদেরকে সফট স্কিল গ্যাদার করতে হবে রাইট কারণ প্রত্যেকটা প্রজেক্টে ইনফরমেশন আর্কিটেকচার ডিফারেন্ট হয় আমি এই কারণে বলছি কারণ এই সমস্ত জিনিসগুলো যে আলাদা আলাদা প্রজেক্ট হয় তার জন্যে এম্প্যাথি বিজনেস আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইউনো কোলাবরেশন ইনফরমেশন আর্ট এগুলো সব কিছু ডিপেন্ড করে তার প্রোডাক্ট অ্যান্ড দ্য প্রবলেম দেয়ার সলভিং বাট হার্ড স্কিল যেমন ইউআই ডিজাইন রিসার্চ এগুলো কিন্তু সব সেম থাকে আর এইগুলো তোমরা অলরেডি করেছ তো এই স্কিল হার্ড স্কিলটা অনেকটা ট্রান্সফারেবল কিন্তু সফট স্কিলটা তোমাকে নতুন করে ওখান থেকে নিতে হবে রাইট মানে তোমাকে শিখতে হবে তাহলে এইভাবেই তোমাকে তোমাদের মধ্যে স্কিলের গ্যাপটা আছে সফট স্কিলটা নিলে হার্ড স্কিলের তোমার যে গ্যাপ আছে সেই গ্যাপটা তোমরা পুরো করতে পারো এবার আমি আসি যে কী করা উচিত কী করা উচিত না কারণ অনেক সময় আমরা স্কিলগুলো তো জান এই এইগুলো জানার চেষ্টা করি কিন্তু তারপরে জানি না যে কী করবো কী করবো ফার্স্ট জিনিস যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে যে ট্রেন ইউর ব্রেন অ্যাজ এ ইউএস ডিজাইনার মানে দেখো তোমরা ডেলি কোনো না কোনো ডিজিটাল প্রোডাক্ট ইউজ করো সাপোজ তোমরা হয়তো ইউজ করছো ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম বা হোয়াটসঅ্যাপ বা টুইটার নোটিস করো যে কীভাবে তুমি ইন্টারাক্ট করছো ওই প্রোডাক্টটার সঙ্গে তোমার ইউ 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 বিকাম দ্য ইউজার ফর দ্যাট রাইট তো সেখানে তুমি নোটিস করো কোন জিনিসটা তোমার জন্য স্মুথ এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে কোন জিনিসটা তোমার জন্য ক্লাঙ্কি এক্সপিরিয়েন্স ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স সেটাকে আইডেন্টিফাই করো নোট করো সেটা রাইট এবং তখনই তুমি বুঝতে পারবে যে এখানে কি প্রবলেম আসছে রাইট অ্যাজ এ ইউএক্স তুমি যদি তুমি যদি অ্যাজ এ ডিজাইনার হতে তুমি কীভাবে ফিক্স করতে রাইট আর একটা জিনিস তোমার করো সেটা হচ
তোমাকে যেটা করা উচিত যে আস আ স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন মানে একটা প্রবলেমকে সলভ করছিলাম যার জন্য আমি এইগুলো জিনিস বানিয়েছি সো দেন দেখবে যে ওখানে তখন যে ফিডব্যাক দেবে সিনিয়র ডিজাইনার সে কিন্তু খুব স্পেসিফিকালি দেবে যে সে বিজনেস আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের উপরে দেবে কি ইউআইয়ের ওপরে দেবে কি তোমার টেকনিক্যালিটিস ওপরে সেটা হচ্ছে দিতে পারে তো নেভার আস্ক আ জেনারিক কোয়েশ্চেন আস্ক আ স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন ফর গেটিং দ্য ফিডব্যাক আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে ডু নট ডু এনি অ্যাপ রিডিজাইন আজকে বলেছি ডু নট ডু এনি অ্যাপ রিডিজাইন অ্যাপ রিডিজাইন করা মানে রিস্কিনিং করা তোমায় কি করতে হবে সেখানে কোনো একটা মানে একটা ইম্প্রুভমেন্ট তো আনতে হবে শুধু রিস্কিন করলে সেটা ইম্প্রুভমেন্ট হয় না রাইট সো ডোন্ট ডু এনি অ্যাপ রিডিজাইন আর একটা জিনিস হচ্ছে যে ডু নট ফোকাস অন ডুইং ই কমার্স প্রজেক্ট তোমরা যখনই কোনো হয়তো ডেমো প্রজেক্ট নেভার ডু ই কমার্স প্রজেক্ট এই ই এই মুহূর্তে তোমার কাছে ই কমার্স প্রজেক্টের উপরে কিন্তু ইনোভেশন করার মতো কিছু নেই তুমি বি হ্যান্স ড্রিবেলে যাও সেখানে অলরেডি স্যাচুরেটেড হয়ে গেছে প্রচুর লোক তার ই কমার্স প্রজেক্ট ওখানে দিয়ে রেখেছে সেম জিনিস নাথিং ইনোভেটিভ তুমি কিছু ওখানে সলভ করতে পারছো না ইফ ইউ ক্যান সলভ ইট ডু দ্যাট ডু দ্যাট পার্ট ওনলি নট ডু দ্য এক্স এন্টায়ার পার্ট রাইট সো এই দুটো জিনিস কখনোই করো না তুমি যখনই মানে অ্যাজ আই ইউ এক্স ডিজাইনার হচ্ছ যখন গ্রাফিক ডিজাইন থেকে আসছো বা যে কোনো ফিল্ড থেকে আসছো রাইট জাস্ট অ্যাভয়েড দিস টু পয়েন্টস এবার তাহলে কী হলো কনক্লুশনে কী এলাম যে বিয়ন্ড লার্নিং দ্য টুলস রাইট এই টুলসগুলো জানা সত্ত্বেও তোমাকে এটাও জানতে হবে যে যে ফাইনাল ডেলিভারেবলসের কী কী প্রসেস আছে যেমন ডিজাইন হ্যান্ড অফ কী করে হয় ডেভেলপারের সঙ্গে কী করে কাজ করতে হয় এবং এই জিনিসগুলো তোমরা কি করবে যে তোমাদের যে প্রথম যখন যে কোনো প্রজেক্ট তোমরা করছো বা একটা যদি কোনো একটা প্র্যাকটিস প্রজেক্ট করছো ট্রাই টু ডকুমেন্ট এভরিথিং রাইট অ্যান্ড সেটা তোমার একটা ইউএক্স পোর্টফোলিওর মধ্যে রাখো আমি আমার একটা ভিডিও দেখানে দেওয়া আছে যে ইউএক্স পোর্টফোলিও কী করে বানাতে হয় উইথ নোশান অর সামথিং কেস স্টাডি কী করে বানাতে হবে এটাও একটা ভিডিও দিয়েছি সেটার মধ্যে এগুলো অ্যাপ্লাই করো অ্যান্ড করে একটা সুন্দর তোমার পোর্টফোলিও বানাও সিবি বানাও অ্যান্ড দেন স্টার্ট অ্যাপ্লাইং দ্য জব এর আগেই যদি একটা নর্মাল সিবি করে তিনটে স্ক্রিন করে জবে অ্যাপ্লাই করে দাও দেন নো বডি উইল বি ইন্টারেস্টেড অন ইউর প্রোফাইল তো আশা করি আজকে আমি বোঝাতে পারলাম যে কি করে তোমরা অ্যাকচুয়ালি ট্রানজিট করবে ফ্রম গ্রাফিক ডিজাইন টু ইউএক্স ডিজাইন আজকে ভিডিওটা তোমাদের হেল্পফুল মনে হয়েছে যদি ভিডিওটা হেল্পফুল মনে হয় সো ডেফিনেটলি আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো ভিডিওটা লাইক করো আর শেয়ারও করো ফিল দেন দেখাবার একটা ভিডিও নিয়ে থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই